டிஃப்ரெண்ட்ஸ்ல இருக்கு இது நம்மளோட ப்ராஜெக்ட் டைட்டில் இதில் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அட் ஃபஸ்ட் நம்ம வந்து ஒரு வெஹிக்கலாக நெட்ஒர்க் நெட்ஒர்க் வந்து நம்ம வந்து க்ரியேட் பண்ணுறோம் இப்போ கரண்ட் டேஸில் வந்து வெஹிக்கலாக ஹட் டாக் நெட்ஒர்க் தான் வந்து ரீசெண்ட் ரிசர்ச்சில் வந்து போய்கிட்டு இருக்குது இது எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் நம்மளோட டிராஃபிக் கம்ஃபர்ட்டை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காகவும் ரோட் சேஃப்டி வந்து இன்னும் கொஞ்சம் வந்து கேர சேஃப்டி பண்ணுறதுக்காகவும் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் வெஹிக்கலாக ஹட் டாக் நெட்ஒர்க் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்லலாம் வந்து இந்த வெஹிக்கலாக ஹட் டாக் நெட்ஒர்க் யூஸ் பண்ணி தான் வந்து அதை பேஸ் பண்ணி தான் இன்டலிஜென்ட் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் சிஸ்டம் எல்லாமே வந்து ஒர்க்கிங் ஆகிட்டுருக்கு இப்போ இதில் வரக்கூடிய மேஜர் ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா இதில் வந்து என்னென்னா இதில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு வெஹிக்கிளும் வந்து என்னென்னா ஹை மொபிலிட்டினால் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பீடாக வந்து மூவ்மெண்ட்லேயே வந்து இருக்கும் அதை தான் நம்ம மொபிலிட்டின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ வந்து இது வந்து ஹை மொபிலிட்டி வந்து இருக்கிறதுனால இப்போ ஃப்ரீக்வெண்ட் லிங்க் வந்து டிஸ்கனெக்ட் ஆகிறதுக்கு நமக்கு வந்து சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்தை நம்ம ஓவர் கம் பண்ணணும் ஓவர் கம் பண்ணி நம்ம ரிலேபிள் ரூட்டு வந்து நம்ம வந்து கொண்டு வரணும் அப்படி கொண்டு வந்திருந்தால் தான் நம்ம வந்து நம்மளோட ஒவ்வொரு ஓபி யூனிட்டில் ஐ மீன் வெஹிக்கிளாக ரெடார் நெட்ஒர்க்கில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு வெஹிக்கிளையும் ஓபி யூனிட் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஓபிங்கிறது ஆன்போர்ட் யூனிட்டு இந்த ஆன்போர்ட் யூனிட்டில் வந்து ஜென்ரேட்டர் ஒவ்வொரு டைம் சென்ஸ் ஆகக்கூடிய அந்த பேக்கெட்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நமக்கு வந்து டெலிவர் ஆகணும் ஸோ அந்த பேக் அந்த அந்த டிஸ்கோ பண்ண அந்த பேக்கெட்ஸ் எல்லாமே வந்து கரெக்டாக வந்து டெலிவர் ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு வந்து ரிலேபிள் ரூட் வந்து தேவைப்படுது ஸோ அதுக்காக தான் வந்து இந்த பேப்பரில் வந்து என்னென்னா நம்ம ஆர்டிஃபிஷியல் ஸ்பைடர் ஜியோகிராஃபி ரவுட்டிங் இன் அர்பன் வேனட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு மெத்தட்குள்ளே நம்ம வந்து போகிறோம் ஸோ நம்மளோட பேப்பரில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் இதில் இருக்கக்கூடிய ஆர்டிஃபிஷியல் ஸ்பைடர் வந்து யூஸ் பண்ணிவிட்டு ப்ளஸ் ஏபிசி அல்கா அது ஆர்டிஃபிஷியல் பி காலையும் ஆப்டிமைசேஷன் அல்காத வந்து யூஸ் பண்ணி பார்த்து ஆப்டிமைஸ் பண்ணி நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு டேட்டா வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறோம் ஸோ அட் ஃபஸ்ட் நம்ம நம்மளோட இன்சல் ஸ்டேஜ் வந்து என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஆர்டிஃபிஷியல் ஸ்பைடர் வந்து நம்ம வந்து பில்ட் பண்ணுதா அந்த ஆர்டிஃபிஷியல் ஸ்பைடர் வந்து என்ன பண்ணுன்னா நம்ம சோர்ஸ் டூ டெஸ்டினேஷனுக்கு அண்டரில் இருக்கக்கூடிய ஃபீஸிபிள் பாத் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் பாத் வந்து இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து அந்த ஸ்பைடர் ஸ்ட்ரக்சர் பேஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு வந்து பிடிக் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வரும் ஸோ இந்த ஃபீஸிபிள் பாத்தை வச்சு என்ன பண்ணுன்னா இதை தான் நம்ம வந்து ஏபிசிக்கு நம்ம இன்புட்டாக நம்ம வந்து கொடுப்போம் இந்த ஏபிசி அல்காத்தில் வந்து மூணு மூணு கேட்டகரிஸ் வந்து இருக்குது மூணு மாடல் இருக்குது என்னென்னா வந்து எம்ப்ளாய் அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் எம்ப்ளாய் பின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இன்னொன்று வந்து என்னென்னா அவுட் லுக்கர் இன்னொன்று வந்து லாஸ்ட் ஒன் ஸ்கவுட் பி ஸோ வந்து இந்த எம்ப்ளாய் பியோட மேஜர் ஒர்க் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு நியரஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய சோர்ஸ் அதாவது நியரஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ஆப்டிமைஸ்டான ஒரு பாத்து இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணு ஸோ இது வந்து ஆப்டிமைஸ்டான பாத்தா இல்லையான்னு சொல்லி செக் பண்ணுறதுக்கு மூணு பேராமீட்டர் நம்ம வந்து எடுத்துக்கிட்டோம் ஃபஸ்ட் ஒன் அதோட லிங்க் குவாலிட்டி நம்ம வந்து பார்த்துக்கிட்டோம் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ஒன் வந்து எனர்ஜி நம்ம வந்து எடுத்துக்கிட்டோம் இன்னொன்று வந்து என்ன யூஸ் பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அதோட டிலே டிலே அவர் பார்த்து அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு இந்த மூணு பேராமீட்டர் நம்ம வந்து எடுத்துக்கிட்டோம் ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி இது வந்து நியரஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ஏதாவது அதாவது அது ஃபஸ்ட் உள்ள பார்த்து வந்து கரெக்டான ஆப்டிமல் பார்த்தா அப்படியா இல்லையான்னு சொல்லி செக் பண்ணுறதுக்கு எம்ப்ளாய்பி வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஆன் லுக்கர்ஸ் வந்து என்னென்னா ஆல்வேஸ் வந்து அது என்ன பண்ணணும் மானிட்டர் பண்ணிக்கிட்டே வந்து இருக்கும் ஸ்கவுட் பி வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ ஆன் லுக்கர்ஸ் வந்து மானிட்டர் பண்ணிக்கிறதுல இந்த பார்த்த விட நெக்ஸ்ட் பார்த்து நமக்கு பெஸ்ட் ஒன்னாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த இன்ஃபர்மேஷனை ஸ்கவுட் பிக்கு வந்து ஃபார்வர்ட் பண்ணணும் ஸ்கவுட் பி வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த பார்த்து வந்து அப்டேட் பண்ணணும் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒர்க்கு ரொட்டினைஸ்டு நமக்கு வந்து ரிப்பீட்டர்லி வந்து நடந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ரிப்பீட்டர்லி நமக்கு நடந்துகிட்டே இருக்கும் போது ஃபைனலாக நமக்கு கெட் பண்ணக்கூடிய ஆப்டிமைஸ்டு பார்த்து எதுவும் அந்த பார்த்து மூலம் தான் நம்மளோட பேக்கெட் வந்து நமக்கு டெலிவர் ஆகும் அட் ஃபஸ்ட் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் இது இப்போ நான் சொன்னதான் ஓவரால் தீம் ஓவரால் கான்செப்ட் இது தான் நம்ம வந்து பண்ண போகிறோம் இது நம்ம பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி சிமுலேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாட
இதுக்குள்ளே தான் நம்மளோட ப்ராஜெக்ட் சோர்ஸ் கோடு எல்லாமே இருக்குது இதில் வந்து ஏஓடிவி டா ஏஓடிவி ரவுட்டிங் ப்ரோட்டோக்கால் இதில் வந்து ஏஓடி டாட் சிசி ஃபைலில் வந்து நம்மளோட கோடு ஃபுல்லாகவே வந்து இருக்குது இதில் நீங்கள் வந்து கண்ட்ரோல் எஃப் கொடுத்துட்டு ஏபிசின்னு சொல்லி நீங்கள் வந்து சர்ச் பண்ணிங்கன்னா ஏபிசி ஆர்டிஃபிஷியல் பி கால்னு அப்டிமைசேஷன் நல்காத எந்த இடத்துலலாம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்களோ ஸோ அது எல்லாமே நமக்கு வந்து சர்ச்சிங்கில் வந்து வரும் அதே மாதிரி வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் சொல்லி டைப் பண்ணிங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் ஸ்பைடர் மாடல் வந்து எங்கெங்கெல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க எந்தெந்த இடத்துலலாம் அதோட கோடு இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து நமக்கு கெட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுக்கும் ஓகேவா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா என்எஸ் டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் வர இருக்கக்கூடியதை நம்ம வந்து காப்பி பண்ணிட்டு அப்ளிகேஷனில் சிஸ்டம் டூல்ஸில் டெர்மினல் விண்டோ நம்ம வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கணும் டெர்மினல் விண்டோ ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் இதில் சிடி ஸ்பேஸ் நம்ம இப்போ காப்பி பண்ணி வச்சுக்கக்கூடிய பாத்தை வந்து பேஸ்ட் பண்ணணும் டா நெக்ஸ்ட்டு டாட் ஸ்லாஸ் டா டாட் ஸ்லாஸ் என்எஸ் இன்புட்டர் டிசிஎல் இது வந்து நம்ம இன்புட்டர் டிசிஎல் ஃபைல் நம்ம வந்து ரன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய யூஸ் பண்ணக்கூடிய கீவேர்ட் ஸோ இந்த கமெண்ட் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து என்ட்ரு ப்ரெஸ் பண்ணாலே போதும் நம்மளோட ப்ராஜெக்ட் வந்து ரன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இதில் நம்ம வந்து அட் ஃபஸ்ட் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்பர் ஆஃப் நோட்ஸ் வந்து ஃபிஃப்டி நோட்ஸ்க்கு நம்ம வந்து சிமுலேஷன் வந்து செட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அந்த ஃபிஃப்டி நோட்ஸ்க்கு நடுவில் வந்து ஒவ்வொரு வெஹிக்கிள் வந்து நம்ம வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் ஸ்பைடர் யூஸ் பண்ணி வந்து எந்தெந்த எந்தெந்த பார்த்து வந்து அது வந்து கெட் பண்ணிக்கிறது எந்த சோஸ்டு டெஸ்டினேஷனும் நடுவில் வந்து இப்போ கரண்ட்ஸ் கர கரண்டாக இந்த டைம் டூரேஷனில் வந்து கம்யூனிகேஷன் நடந்துகிட்டு இருக்கு அதில் வந்து எத்தனாவது பார்த்து இப்போ வந்து ஒரு பத்து பார்த்து அது செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அந்த பத்து பார்த்தில் எத்தனாவது பார்த்து வந்து ஆப்டிமைஸ் ரூட்னு சொல்லி எடுத்து எது மூலம் வந்து டேட்டா வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுது அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம ஏபிசி மூலம் நம்ம வந்து பண்ணியிருப்போம் ஸோ அதோட அதில் என்னென்ன சிமுலேஷனில் என்னென்ன நடந்துக்கிட்டு இருக்கு என்னென்ன ஒர்க்கிங் நடந்துட்டு இருக்கு அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ் தான் நம்மளோட டெர்மினல் விண்டோவில் நமக்கு வந்து பிரிண்டிங் ஆகிட்டு வரும் ஸோ இது நம்மளோட சிமுலேஷன் டைம் நம்ம இதில் ஃபிஃப்டி வச்சிருக்கோம் ஸோ ஃபிஃப்டி சிமுலேஷன் டைம் வர வரைக்கும் நமக்கு இந்த மாதிரி ப்ராசஸிங் ஆகும் இந்த மாதிரி ப்ராசஸிங் முடிச்சுட்டு வந்ததுக்கப்புறம் நமக்கு ரெண்டு விதமான ஃபைல்ஸ் வந்து ஜென்ரேட் ஆகும் ஒன்று நாம் விண்டோ இன்னொன்று வந்து என்னென்னா டிஆர் விண்டோன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் நாம் விண்டோ அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா சிமுலேஷன் விண்டோ நம்மளோட அவுட்புட் வந்து விஷுவலைசிங் நம்ம வந்து பார்க்குறதுக்காக எப்படி ப்ராசஸிங் ஆகுதுங்கிறது விஷுவலைசேஷன் நம்ம பார்க்குறதுக்காக நாம் விண்டோ யூஸ் பண்ணுறோம் ட்ரைஸ் விண்டோ வந்து நம்மளோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து எந்தளவு நம்ம கிடச்சிருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து கேல்குலே பார்க்குறதுக்காக நம்ம வந்து ட்ரைஸ் விண்டோ யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த ட்ரைஸ் விண்டோ யூஸ் பண்ணி தான் நமக்கு வந்து ஒவ்வொரு நமக்கு டிலே எவ்வளோ கிடச்சிருக்கு பேக்கெட் டெலிவரி ரேஷியோ வந்து எவ்வளோ கிடச்சிருக்கு ப்ரூ புட் எவ்வளோ கிடச்சிருக்கு லாஸஸ் இது பேக்கெட் லாஸஸ் இவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து அனலைஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அனலைஸ் பண்ணி கிடச்சக்கூடிய ரிசல்ட்டை வச்சு தான் நம்ம கிராஃப் வந்து ஃப்ளாட் பண்ணியிருப்போம் இப்போ நம்மளோட ப்ராஜெக்டில் வந்து நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து நமக்கு வந்து பேக்கெட் டெலிவரி ரேஷியோ வந்து கிடச்சிருக்கு அட்வான்ஸ் நம்ம வேன் கிரியேட் பண்ணிக்கிறோம் அப்புறம் வெயில் டு வெஹிக்கிள் நடுவில் நமக்கு கம்யூனிகேஷன் வந்து நடந்துகிட்ருக்கோம் ஸோ வந்து ஒவ்வொரு டைம் டூரேஷன்லேயும் இப்போ நான் இதில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு மொபிலிட்டி வருது இல்லை ஸோ அது வந்து என்ன அப்படின்னா எந்தெந்த நோடுக்கு நடுவில் டேட்டா டிரான்ஸ்மிஷன் நடந்துக்கிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து அதை மென்ஷன் பண்ணுறதுக்காக தான் மொபிலிட்டி இந்த மாதிரி சொல்லி காமிக்கும் ஸோ இது எல்லாமே வந்து என்னென்னா ஒரு ரோட் ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ ரோட் ஸ்ட்ரக்சர் பேஸ் தான் நமக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு வந்து ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு வெஹிக்கிளும் நமக்கு வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால் மூமெண்ட்டில் இருக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ இதில் வந்து நமக்கு வந்து ஓவராலாகவே நம்மளோட எக்ஸிஸ்டிங் அண்ட் ப்ரப்போஸ் நம்ம வந்து கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது நமக்கு வந்து எந்தளவு எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் நமக்கு வந்து டிலே வந்து கிடச்சிருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து பார்ப்போம் ஸோ டிலே கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு நம்பர் ஆஃப் நோட்ஸ் விஸ் த்ரூ 
அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம வந்து நம்பர் ஆஃப் நோடு நோடு விசிட்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து த்ரூ த்ரூப்படி எம்பிபிஎஸ்க்கெலாம் நமக்கு வந்து கால்குலேட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இது நமக்கு வந்து எக்ஸிஸ்டிங்கை விட நமக்கு ப்ரப்போஸ் வந்து என்ஹான்ஸ்ட் ரிசல்ட்ஸ் வந்து நமக்கு வந்து கொடுத்துருக்கு ஸோ எக்ஸிஸ்டிங்னு எடுத்துக்கிறது நம்மளோட பேப்பரோட ஒர்க் எக்ஸிஸ்டிங் வச்சுக்கிடுவோம் ப்ரப்போஸ்ட்டுங்கிறது இப்போ நம்ம வந்து நியூவாக ஆர்டிஃபிஷியல் ஸ்பைடர் கூட ஏபிசி நம்ம வந்து கம்பேன் பண்ணி வச்சுக்கிறது நம்ம வந்து என்னென்ன ப்ரப்போஸ்ட்னு சொல்லி நம்ம வந்து எடுத்துக்கிடுவோம் ஸோ வந்து அதே மாதிரி இப்போ வந்து நம் பேக்கெட்ஸ் பர் செகண்ட்ஸ்க்கு வந்து என்னென்னா சிங்கிள் ஒரு பேக்கெட் நம்ம வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது டூ பேக்கெட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது த்ரீ பேக்கெட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது ஃபோர் நெக்ஸ்ட் ஃபைவ் இந்த மாதிரி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து எந்த அளவு பேக்கெட் டெலிவரி ரேஷியோ கிடச்சிருக்கு அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து பேக்கெட் டெலிவரி ரேஷியோலாம் நம்ம வந்து காமிச்சிருப்போம் ஸோ இதில் நம்ம வந்து எக்ஸிஸ்டிங் விட நம்ம ப்ரப்போஸ்ட் வந்து நமக்கு என்ஹான்ஸ்ட் அவுட் புட் தான் நமக்கு வந்து கிடச்சிருக்கு நெக்ஸ்ட்டு வந்து அதே மாதிரி நம்ம வந்து பேக்கெட் லாஸஸ் வந்து பேக்கெட் பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து கால்குலேட் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த ரவுட்டிங் டேபிளில் வந்து ஆர் டேபிள் டாட் சிசி ஸோ இதில் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ஆர்டிஃபிஷியல் ஸ்பைடர் பேஸ் பண்ணி நமக்கு வந்து எந்த மாதிரி வந்து பார்த்து வந்து எடுத்துக்கிடுறாங்க எப்படி பார்த்து வந்து ஜென்ரேட் பண்ணக்கூடிய பார்த்து வந்து லிங்க்கில் வந்து எப்படி வந்து அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டுறாங்க அந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து இதில் நமக்கு வந்து இருக்கும் ஸோ இதில் கேதர் பண்ணி வச்சுக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷனை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இதில் ஹாப்பிங் அதுக்கப்புறம் வந்து ஆர்டர் அவுட்ஸு அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட் ஆர்டர் இது எல்லாமே வந்து நம்மளோட ஆர்டிஃபிஷியல் ஸ்பைடரில் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடியது தான் ஸோ இதை வச்சு தான் நமக்கு வந்து பார்த்து வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் கெட் பண்ணிக்கிட்டாங்க கெட் பண்ணக்கூடிய பார்த்து இதில் இருந்து கிடைக்கக்கூடிய அவுட் புட் தான் நம்ம ஏபிசிக்கு இன்புட்டை கொடுத்து நம்ம ஆப்டிமைஸ் ரிசல்ட்ஸ் வந்து நம்ம வந்து எடுப்போம் ஸோ ஸோ நீங்கள் வந்து டிலேன்னு சொல்லி நீங்கள் சர்ச் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து பேக்கெட் ஃபார்வர்டிங்கில் வந்து ஏபிசி ஆப்டிமைசேஷன் வந்து எந்த மாதிரி வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத இதில் நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் நமக்கு வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் ஒவ்வொரு டைமும் வந்து நம்ம வந்து சர்ச் பண்ணி எல்லாமே வந்து நமக்கு நமக்கு வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இப்போ வந்து லிங்க்கோட லைஃப் என்ட்ரி வந்து நமக்கு வந்து ஜாஸ்தியாகவும் இருக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு பார்த்து தான் வந்து என்னென்னா எடுத்து பில்ட் பண்ணி அது அது வழியாக தான் நமக்கு வந்து டேட்டா ட்ரான்ஸ்மிஷன் எல்லாமே வந்து நடக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து இதில் நீங்கள் ஏபிசின்னு சொல்லி சர்ச் பண்ணி பார்த்தாலே அதோட கோடிங் எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறது அது உங்களுக்கு லிஸ்ட் அவுட் பண்ணி காமிச்சிடும் ஸோ இது எல்லாமே நம்ம வந்து பேக் சைட் வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடிய கோடு ஸோ வந்து இது வந்து நம்ம ப்ரோட்டோக்கால் நம்ம வந்து சொல்லி சொல்லி சொல்லுவோம் இப்போ இதோட மெயின் கோடு வந்து எ மெயினாக வந்து எதில் கான்ஃபிகர் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த கோடிங் டீடெயில்ஸ் எல்லாத்தையுமே அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் டிசெல் ஃபைலில் தான் நம்ம வந்து கான்ஃபிகர் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ வந்து இன்புட்டோ டீசெல் ஃபைல் இந்த இன்புட்டா டீசல் ஃபைலில் இப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் நோட் ஃபிஃப்டியை வந்து நம்ம வந்து இன்புட்டாக எடுத்துக்கிறோம் இதில் நம்ம லோட் பண்ணி வச்சுக்கக்கூடிய ப்ரோட்டோக்காலோட நேம் ஏவுடி ரவுட்டிங் ப்ரோட்டோக்கால் ஸோ அந்த ப்ரோட்டோக்காலுக்குள்ளே தான் நம்மளோட கோடிங் எல்லாமே வந்து இருக்குது ஸோ இதை நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் இதை லோட் பண்ணி நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம வேன் ஸ்ட்ரெச்சர் மொ வேனட் மொபிசிம்ல இருந்து நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய வேன் ஸ்ட்ரெச்சரை நம்ம எடுத்து அந்த ஸ்ட்ரெச்சரை இதில் வந்து லோட் பண்ணுறாங்க ஸோ லோட் பண்ணிவிட்டு ஒவ்வொரு நோடோட சைஸ் அது எல்லாத்தையுமே வந்து மென்ஷன் பண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம சிம்லேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ சிம்லேட் பண்ண ஆரம்பிச்சதுக்கப்புறம் நமக்கு ரெண்டு விதமான ஃபைல்ஸ் வந்து கிடைக்குது ஸோ அதுதான் வந்து அவுட் புட்டோட நேம் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னா நம்ம நேம் விண்டோ பார்க்குறதுக்காக நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடியது டிஆர்ஃபில் வந்து நம்ம வந்து சிம்லேட் பண்ண அவுட் புட்டை வந்து அவுட் புட்டோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து எடுக்கிறதுக்காக நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுவோம்னா அவுட் புட்டோட நேம் வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்போம் ஸோ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த அது எடுக்கிறதுக்கு நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணியிருப்போம்னா ஏஓடிவி டாட் ஏடபிகே ஸ்கிரிப்ட் வந்து நம்ம ஒன்று யூஸ் பண்ணியிருப்போம் ஸோ இந்த ஸ்கிரிப்ட் யூஸ் பண்ணி தான் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ரிசல்ட்டை வந்து சிமுலேட் பண்ணி நமக்கு
இப்போ இது நம்ம வந்து ரிசல்ட் நம்ம வந்து பார்க்குறதுக்காக என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து சிமுலேட் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் ஏடபிள்யூகே மைனஸ் எஃப் ஏஓடிவி டாட் ஏடபிள்யூகே கொடுத்துட்டு அவுட்புட் டாட் டிஆர் இந்த மாதிரி கொடுத்தீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் ஆட்டோமேட்டிக்காக இதோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் ரிசல்ட் என்ன அப்படிங்கிறத நமக்கு வந்து வேறு ஷோ அவுட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஓவராலாகவே இரநூத்தி பதினாலு பாக்கெட் வந்து நம்ம வந்து சென்ட் பண்ணிக்கோம் ஆனால் ரிசீவ்டு பாக்கெட் வந்து டூ ஜீரோ ஃபோர் இதில் நமக்கு கிடச்சிருக்கக்கூடிய த்ரூ புட் வந்து என்னென்னா ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ நம்ம கிடச்சிருக்கு பாக்கெட் டெலிவரி ரேஷியோ வந்து நைன்டி ஃபைவ் கிடச்சிருக்கு ரேஷியோ அது மாதிரி டிலே வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாக்கெட் லாஸஸ் வந்து தேர்ட்டி பாயிண்ட் த்ரீ செவன் இந்த இந்த ரேஷியோ லெவல் வந்து நம்ம வந்து நமக்கு கிடச்சிருக்கு ஸோ வந்து இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து கால்குலேட் பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய இந்த ரிசல்ட்டை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து கிராஃப் வந்து ஃப்ளாட் பண்ணுவோம் இது வந்து ஒரு சிங்கிள் பாக்கெட்க்கு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுது இதே இது வந்து டூ பாக்கெட் த்ரீ பாக்கெட் ஃபோர் பாக்கெட்ஸில் வந்து எந்த ஒரு கிடச்சிருக்கு அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம தனியாக வந்து சிமுலேட் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி வந்து என்னென்னா ஹண்ட்ரட் பாக்கெட் ஹண்ட்ரட் நோட்ஸு டூ ஹண்ட்ரட் நோட்ஸ்க்கு நமக்கு கிடச்சிருக்கக்கூடிய பெர்ஃபார்மன்ஸ் ரிசல்ட்டையும் சிமுலேட் பண்ணி பார்த்தா அதை பேஸ் பண்ணி அதில் கிடைக்கக்கூடிய த்ரூ போட்டையும் பேக்கெட் லாஸ் லாஸஸ்ஸையும் பேக்கெட் டில் டிலேயும் எடுத்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கிராஃப் வந்து ஃப்ளாட் பண்ணியிருப்பாங்க